ഹൂദ് നബി നൂഹിന്റെ സന്തതികളെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു അവർ ഭൂമിയിൽ ആസകലം വ്യാപിച്ചു അവരിൽ നിന്നും ആദ് എന്ന ഒരു സമൂഹം ഉത്ഭവം കൊണ്ടു അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഇരുമ്പിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നും അവർക്ക് എല്ലാവരെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു ആർക്കും അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു ആദ് സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു അവരുടെ ആടുകളും ഒട്ടകങ്ങളും താഴ്വരയാകെ നിറഞ്ഞു മൈതാനികളിൽ എവിടെയും അവരുടെ കുതിരകൾ വീടുകളിൽ ചുറുചുറക്കുള്ള ആൺകുട്ടികൾ അവരുടെ ആടുകളും ഒട്ടകങ്ങളും മേച്ചിൻ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് കൗതുകരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു കുട്ടികൾ കളിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച ഏറെ ആനന്ദകരമായിരുന്നു അരുവികളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും പച്ചപ്പുൽത്തകടികളും നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ പ്രദേശം ആദ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ധിക്കാരം അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് ആദ് സമുദായം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല മുമ്പ് നടന്ന ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രളയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത അവരുടെ പിതാക്കളിൽ നിന്നും അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രളയക്കെടുതികളുടെ അടയാളങ്ങൾ അവർ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ അവർ വിസ്മരിച്ചു കളഞ്ഞു പ്രളയമുണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം അവർ മറന്നുപോയി അവർ ബിംബാരാധനയിൽ മുഴുകി പാറക്കെട്ടുകളിൽ ബിംബങ്ങൾ കൊത്തിയുണ്ടാക്കി അവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്തു പ്രതിമകളെ ആരാധിച്ചു ബിംബങ്ങളോട് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു അവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവയ്ക്കു വേണ്ടി ബലിയറുത്തു ബിംബാരാധനയിൽ നിന്ന് അവരെ അവരുടെ ബുദ്ധി തടഞ്ഞില്ല അവരുടെ യുക്തി നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചില്ല ലോക കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശാലികളായിരുന്നു അവർ മതകാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടിത്തം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തി അവർക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഒരു ദുരിതമായി മാറി കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല പരലോകത്തിലും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നെ ഏതു കാര്യമാണ് അവരെ അക്രമമാർഗത്തിൽ നിന്ന് തടയുക ദ്രോഹ നടപടികളിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്താണ് അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചുകൂടാ അവർക്കു മേൽ ശക്തരായി ആരും തന്നെയില്ല കാട്ടുമൃഗങ്ങളെപ്പോലെയായിരുന്നു അവർ വലിയ മൃഗങ്ങൾ ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും ശക്തിയുള്ളവ ശക്തിയില്ലാത്തവയെ കൊന്നു തിന്നു ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ കാട്ടാനകളെപ്പോലെയായിരുന്നു കൊന്നല്ലാതെ അടങ്ങുകയില്ല ഇഴഞ്ഞാൽ അവ കൃഷി നശിപ്പിക്കും വംശനാശമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അവർ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ ദുരന്തം വിതയ്ക്കും അവിടത്തെ പ്രതാപശാലികളെ അവർ നീചരും നിന്തിരുമാക്കും പാവം ജനങ്ങൾ അവരുടെ അക്രമണം ഭയന്ന് ദൂരദിക്കുകളിലേക്ക് പായും അങ്ങനെ അവരുടെ ശക്തി ജനങ്ങൾക്കും അവർക്കു തന്നെയും ഒരു ദുരിതമായി തീർന്നു അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ പരിണിതി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തിന്നും കുടിച്ചും ആദ് സമൂഹം ജീവിച്ചു പോന്നു കളിയിലും വിനോദത്തിലുമായി അവരുടെ സമയമത്രയും ചിലവഴിച്ചു വലിയ രമ്യഹർമ്മങ്ങളുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ അവരുടെ സമ്പത്തുക്കൾ മുഴുവനും മണ്ണിലും കല്ലിലുമായി നശിപ്പിച്ചു ഒരു കൊട്ടാരമോ മണിമേടയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശം അവിടെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ കണ്ടാൽ എന്നുമെന്നും അവരതിൽ ജീവിക്കുമെന്ന് തോന്നും അവരൊരിക്കലും മരിക്കില്ലെന്നതുപോലെ അനാവശ്യമായി അവർ കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സാധാരണക്കാർ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനുമില്ലാതെ വിഷമിച്ചു പാവങ്ങൾക്കു കിടപ്പാടമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ധനികരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ ആളില്ലായിരുന്നു അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവർ അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലെന്ന് ആർക്കും എളുപ്പം മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു ഹൂദനിബിയുടെ നിയോഗം ആദ് സമുദായത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രവാചകനെ അയക്കാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചു അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ല തീറ്റയിലും കുടിയിലും കളിയിലും വിനോദത്തിലും ഭരണ നിർമ്മാണത്തിലുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബുദ്ധി കെട്ടുപോയി മതകാര്യങ്ങളിൽ അവർ വിട്ടിത്തം കാണിച്ചു ബിംബങ്ങളെ ആരാധിച്ചു അവരെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അള്ളാഹു പ്രവാചകനെ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരറിയുന്ന അവരുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള വ്യക്തിയെയാണ് അവരുടെ പ്രവാചകനായി അയക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചത് ആദരണീയമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമാനും സദ്വൃത്തനുമായ ഹൂദ് ആയിരുന്നു ആ വ്യക്തി എൻ്റെ സമുദായമേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആരാധ്യനുമില്ല ഹൂദിനബി പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ശിലകളെ ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പടച്ചത് ഈ ശിലകളല്ലോ ഈ ശിലകൾ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നവയാണ് ഇന്ന് അവയെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയോ അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കവൻ ഭക്ഷണം തന്നു കൃഷിയിലും സമ്പത്തിലും സന്താനങ്ങളിലും ഐശ്വര്യം ചുരുങ്ങി നിങ്ങളെ അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു ന
നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അവ ഒരിക്കലും അകലുന്നില്ല തൻ്റെ യജമാനനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മറ്റൊരാളോടൊപ്പം പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നായയെയോ ബിംബത്തിനു മുമ്പിൽ സാട്ടാങ്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജന്തുവിനെയോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെക്കാൾ നീചനോ അതോ ശ്രേഷ്ഠനോ ആ സമുദായം തിന്നും കുടിച്ചും മതിച്ചും കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി ഈ ലോകജീവിതം കൊണ്ട് അവർ തൃപ്തരായി അവരതിൽ മനസ്സമാധാനം കൊണ്ടു ഹൂതനിബിയുടെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടുങ്ങിയ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കായില്ല അവർ അന്യോന്യം പറഞ്ഞു ഹൂത് എന്താണ് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അയാളുടെ വാക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് തിരിയുന്നില്ലല്ലോ അവർ ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അയാൾ ഒരു വിഡ്ഢിയാണോ അതോ ഭ്രാന്തനോ സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികളെ ഹൂദിനബി വീണ്ടും അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അതിനുത്തരമായി അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ ഒരു വിഡ്ഢിയാണെന്നാണു ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് നീ കള്ളം പറയുന്നവനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു അവരോട് ഹൂദ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമുദായമേ ഞാൻ വിഡ്ഢിത്തം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ബോധനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ്തനും ഗുണകാംക്ഷിയുമാണ് കനിവോടും ആർദ്രതയോടും കൂടി ഹൂദ് അലി ഇസ്ലാം തൻ്റെ സമുദായത്തെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമുദായമേ നിങ്ങളുടെ സോദരനാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കളിത്തോഴനായിരുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്നോ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനു എന്നെ ഭയക്കണോ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്തിനു നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടണോ നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ യാതൊരു ധനനഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പണമോ സമ്പത്തോ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രമാണുള്ളത് കൂട്ടരെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെന്താണോ ഭയപ്പെടാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചെന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ പണമോ സമ്പത്തോ നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാവുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയും നിങ്ങളുടെ പ്രതാപവും ശക്തിയും അവൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യും സമൂഹമേ എൻ്റെ പ്രവാചകത്വത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെന്തിന് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു ജനങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കുന്ന പതിവില്ല ഓരോരുത്തരോടും കൽപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും അള്ളാഹുവിനില്ല ഓരോ സമുദായത്തോടും സംസാരിക്കാനും അവരെ ഉപദേശിക്കാനും അവരിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രവാചകനാക്കി നിയോഗിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചര്യ എന്നെ അള്ളാഹു നിങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവാചകനായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്ബോധനവുമായി എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയോ ഹൂദനബിയുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആദു സമുദായത്തിന് മറുപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുക്തിപൂർവമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്കെങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ നിന്നോട് കോപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി നിനക്കു ഭ്രാന്തു ബാധിക്കും ഹൂദനബി അതിനു മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ദൈവങ്ങൾ കല്ലുകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ബിംബങ്ങൾ അവ ഒരുപകാരവും ഒരാൾക്കും ചെയ്യില്ല ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ അവർക്കാവില്ല ഈ പ്രതിമകൾ സംസാരിക്കുകയില്ല കേൾക്കില്ല ഒന്നുമേ കാണുകയുമില്ല നന്മയോ തിന്മയോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവയ്ക്കില്ല നിങ്ങൾക്കൊരുപകാരം ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കാനോ അവർക്ക് കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ചെയ്യാനോ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനോ യാതൊരു കഴിവും ഈ ബിംബങ്ങൾക്കില്ല തീർച്ച നിങ്ങളുടെ ഈ ദൈവങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഞാനവയെ ഭയപ്പെടുന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ എന്തു കുതന്ത്രവും പയറ്റിക്കൊള്ളുക ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരൽപ്പവും ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ ഭ്രമേൽപ്പിക്കുന്നു അവനാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവ് സർവവും അവൻ്റെ അധികാരത്തിന് താഴെയാണുള്ളത് അവൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ഒരില പോലും ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നതുമില്ല ആദ് സമൂഹത്തിൻ്റെ പിടിവാശി ആദ് സമുദായം എല്ലാം കേട്ടു പക്ഷേ അവർ അതൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല ഹൂദിനബിയുടെ ഉപദേശം വിഫലമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവേകവും യുക്തിയും അവർക്കൊരു പ്രയോജനവും നൽകിയില്ല അവർ ചോദിച്ചു ഹൂദെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ നീ പറയുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ പഴയ ദൈവങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രവിതാക്കൾ കാലങ്ങളായി ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നോ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല ഹൂദെ നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ നീ ഭയപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും നിൻ്റെ നാഥനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിൻ്റെ നാഥൻ്റെ ശ
ഹൂദനബി നടുങ്ങിപ്പോയി അവരുടെ വിഡ്ഢിത്തപരമായ നിലപാടിൽ അദ്ദേഹം നിരാശനായി വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ ആദു സമുദായം എല്ലാ ദിവസവും മഴയും കാത്തിരുന്നു അവർ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കും ഒരു കറമേഖപാളി പോലും അവർക്ക് കാണാനായില്ല അവർക്ക് മഴ അത്യാവശ്യമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവർ മഴയ്ക്ക് കൊതിച്ചു ഒരു ദിവസം അവർ മഴക്കാറു കണ്ടു അവർ അതിരറ്റു സന്തോഷിച്ചു അവർ ആർത്തു വിളിച്ചു ഇതു മഴക്കാറു തന്നെ ജനങ്ങൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി മഴമേഘം കണ്ടവർ മറ്റുള്ളവർക്കു കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഹൂദനബിക്ക് മനസ്സിലായി ശിക്ഷ വന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇതനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുകിലല്ല ഭയങ്കരമായ ശിക്ഷയോടുകൂടിയ കാറ്റാണത് കാറ്റ് ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചു അത്ര ശക്തമായ കാറ്റ് ജനങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര ഭീകരമായ കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പൊരിക്കലും അവർ കേട്ടിട്ടുമില്ല കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു മരങ്ങൾ നിലംപൊത്തി വീടുകൾ തകർന്നു മണൽക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഇരുട്ടു പടർന്നു ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാതായി പേടിച്ചരണ്ട് അവർ അവരുടെ വീടുകളിൽ പ്രവേശിച്ചു വാതിലടച്ചു കുട്ടികൾ ഉമ്മമാരുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു ജനങ്ങൾ ചുമരുകളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കുട്ടികൾ വാവിട്ട് കരയുകയാണ് സ്ത്രീകൾ അട്ടഹസിക്കുന്നു കരളയിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് അവർ അവർ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന എഴുത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഒരു വിഘ്നവുമില്ല ഇടതടവില്ലാതെ ഏഴു രാത്രികളും ഏഴു പകലുകളുമായി ആ ഭീകര സാഹചര്യം തുടർന്നു ആ സമുദായം സർവനാശമടഞ്ഞു ഭൂമിക്കു മുകളിൽ വേരറ്റു വീണ ഈന്തപ്പന മരങ്ങൾ പോലെയായി അവർ ആ ദൃശ്യം ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു ശവശരീരങ്ങൾ കൊത്തി തിന്നാൻ പറവകൾ അവിടെ എത്തി ഹൂതും വിശ്വാസികളും രക്ഷപ്പെട്ടു ശത്രുതയും സത്യനിഷേധവുമായി കഴിച്ചുകൂടിയിരുന്ന ആദു സമുദായം നശിച്ചു നാമാവശേഷമായി നിശ്ചയം ആദു സമൂഹം തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചു അറിയുക ഹൂദ് നബിയുടെ ജനതയായ ആദു സമുദായത്തിന് കൊടും നാശം